வணக்கம் என் இனிய தமிழ் மக்களே நான் உங்கள் குட்ல கிருஷ்ணா இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது என்னன்னாக்கா வெங்காயம் வியாபாரம் செய்வர்கள் ஏன் தோத்து போகின்றார்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு ஆனால் அதுல சில முக்கிய காரணங்களை பத்தி மட்டும் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல ஒரு அஞ்சாறு காரணங்கள் இருக்கு அதனால ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்க்கும்படி தாழ்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஸோ முதல் காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாடகை ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்கலி ஒரு சரியான லொக்கேஷனில் இந்த கடையை நம்ம எடுக்கிறது இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கிற இடத்துல மார்க்கெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல எடுக்காமல் வாடகை கம்மியாக கிடைக்குதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தவறான இடத்துல சில பேர் வந்து எடுத்துருப்பாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு தடையாக அமையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கஸ்டமர் வராட்டி நீங்கள் எவ்வளோதான் கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த ஒரு இடத்துல வந்து உங்களால் வின் பண்ண முடியாது வெற்றி பெற முடியாது இது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ க கொரோனா வாடகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தள்ளி போய் ஒரு இடத்துல போய் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து நீங்கள் மாட்டிப்பீங்க அதே நேரத்தில் அதிகமான வாடகை நல்ல ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸில் போய் எடுப்போம் நல்ல ஒரு முக்கியமான இடத்துல எடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்கா அந்த வாடகை கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம வியாபாரம் கை கொடுக்குமாங்கிறத முதல்ல கால்குலேஷன் போட்டுக்கணும் எத்தனை பைகள் அங்கே விற்க முடியும் ஒவ்வொரு பையின் பின் மேல் எத்தனை ரூபாய் லாபம் வைக்கலாம் அந்த லாபம் வந்து அந்த வாடகைக்கும் வேலை செய்வர்களுக்கும் அந்த மற்ற சில கரண்ட் பில் மற்ற டெலிஃபோன் பில் அதுக்கெல்லாம் அந்த ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வியாபாரம் இருக்கோ இல்லையோ நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணியே ஆகணும் இதெல்லாம் ஈடு கொடுக்குற அளவுக்கு நமக்கு அது கெப்பாசிட்டி கை கொடுக்குமா கொடுக்காது அந்த இடத்துல அந்த வியாபாரம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பார்க்காம நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல நீங்கள் வா எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் உங்களை வந்து கொண்டுவிடணும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேல்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ சேல்ஸ் இல்லாத இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான இத இடமா இருந்தாலும் சரி ஒரு சந்தியா இருந்தாலும் சரி அந்த சேல்ஸ் இல்லாட்டி கஷ்டப்படுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்பேடு மார்க்கெட் ஓகேங்களா ஊரில் இருக்க எல்லாரும் வர இடம் வந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட் ஆனால் அந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல இருக்க வாடகை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு நாளுக்கு ஆயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஒரு நாளுக்கு நாலாயிரம் ரூபா அப்படி வரைக்கும் கடைகள் அமைந்துள்ளன ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஸோ அந்த பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க லாரி நிப்பாட்டி விற்கிற இடத்துக்கு வந்து பாயிண்ட்டு ஸோ அது மாதிரி அட்டாச்சு பாயிண்ட்டோட உள்ள கடைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரம் ரூபா கிட்டத்தட்ட வாடகை இருக்குது அப்போ நாலாயிரம் ரூபான்ட்டு முப்பது ரூபா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா அவ்வளோ கொடுத்து அங்கே வியாபாரம் பண்ண முடியுமா அப்போ அந்த அவ்வளோ பெரிய கடைக்கு எத்தனை பேர் ஆட்கள் வேலை வைக்க வேண்டும் அவங்களுடைய சம்பளத்தை எப்படி கவர் செய்வது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு பெரிய கஷ்டமாகவே அமையும் அதனால் வாடகையே நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்குதுன்ட்டு ரொம்ப ஒரு தொக்கன ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துலையும் வைக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் ரொம்ப பிரதான இடத்துல வைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதிகமான வாடகை கொடுத்து நம்ம மாட்டிக்கூடாது ஏன்னா நம்ம சம்பாதிக்கிறோமோ இல்லையோ கட்டாயமாக வந்து இந்த வாடகை மற்றும் சம்பளத்துக்கு உண்டான ஆட்கள் உண்டான சம்பளம் இதெல்லாம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் ஓகேங்களா அது கட நம்ம ஒரு நிறுவனத்தின் ஒரு கட்டாயம் அது ஓகேங்களா ஸோ கட்டாயமாக வந்து நீங்கள் அட்வான்ஸ் கொடுப்பீங்க நீங்கள் சப்போஸ் வியாபாரம் பண்ணாமல் வாடகை கொடுக்குற நிலைமையில் நீங்கள் இல்லாட்டி கூட அந்த பில்டிங் ஓனர் வந்து அந்த வாடகை கழிச்சிடுவார் ஸோ எப்படி அவங்க கை விட்டு போக போகுது அதனால் வந்து அதை பார்த்துக்கணும் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இந்த பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல் கட்ட பிரச்சனை வந்து இந்த வாடகை தான் சரியான இடத்துல தேர்வு எடுத்து செய்யணும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்குதுன்ற ரொம்ப உள்ளேயும் போகக்கூடாது ரொம்ப மெயினாக இருக்குன்னு ஆசைப்பட்டு ரொம்ப கமிட்மெண்ட் தாசி உள்ள இடத்துலையும் போய் மாட்டிக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அதை நீங்கள் முதல்ல பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது பிரச்சனை வந்து கணக்கு வழக்கு சரி வர யாரும் மெயின்டைன் பண்ணுறதில்ல ஸோ ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் கல்லால் காசு விடுது அதை வாங்கி போட்டுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த மஜாலா தாங்க தவிர மக்கள் இது சரியான முறையில் அந்த கணக்கு எடுக்கிறதில்ல ஆக்சுவலாக ஒரு கடைக்கு அது வாடகை சொல்லும் போதே இந்த எதுவும் வருது அது ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு கடைக்கு உண்டான செலவுகள் என்ன மாதம் இந்த இடத்துல நம்ம கடை போடுறோம்னாக்கா எவ்வளோ செலவு நம்ம செய்யணும் ஓகேங்களா வாடகை எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட வந்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கோங்க இல்லை இருபதாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஆளுடைய சம்பளம் பதினஞ்சாயிரம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கரண்ட் பில் அது எதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் தண்ணி டீ காஃபி அதெல்லாம் ஸோ இருபது ப்ளஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் அஞ
ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளம் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் கணக்கு சரி வர மெயின்டைன் பண்ணதால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளில் உங்களுடைய வியாபாரம் நலிவுடைய வழிவகுக்கும் ஓகேங்களா மூணாவது வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்க நிலவரங்கள் என்னங்கிறது சரியாக தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஸோ பேசிக்லி என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து போகிறோம் ஒரு இடத்துல வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்க தவிர ஆக்சுவலாக மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது நம்ம காம்படிஷன் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ஏரியாவில் ஓகேங்களா அதேமாதிரி எங்கேருந்து வர வச்சாக்கா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எவ்வளோ வர வச்சா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த கேல்குலேஷன் நம்ம கரெக்டாக பண்ணி ஆகணும் ஆப்டிமம் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து உங்கள் கடையில் வந்து ஒரு இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இல்லை ஒரு ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குனாக்கா அந்த கடைக்கு எவ்வளோ மூட்டை அடுக்குனா சரியாக வரும் ஏன்னா நம்ம அடிக்கடிக்கு போய் போய் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் குறவான மூட்டை வச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு கஸ்டமர் வரும்போது தீர்ந்து போச்சுன்னா மறுபடியும் வந்து கேப் விழுந்துடும் அந்த கேப்பில் வந்து கஸ்டமர் அங்கேருந்து மிஸ் ஆகிடுவாங்க க திரும்ப வரமாட்டாங்க ஆக்சுவலாக இங்கே இந்த கடைக்கு எப்போ பார்த்தாலும் காலியாக இருக்குது சொல்கிறாங்க மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் அல்டிமேட்லி ஃபைனலாக நம்ம போகும்போது சரக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் வந்து அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு அந்த பர்டிகுலர் கடைக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டிங்கிறத கணக்கெடுத்து அதுக்குண்டான சரியான அளவு மூட்டைகளை நீங்கள் தருவிச்சு வைக்கணும் ஆக்சுவலாக அப்போ இந்த மார்க்கெட்டோடய அனாலிசிஸ் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துக்கு எவ்வளோ மூட்டை வச்சாக்க போகும் அப்படிங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் முதல் நாளே இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் ஓரளவுக்கு ஜட்மெண்ட்டில் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க பட் ஆரம்பித்த பிறகு ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கற்றுக்கணும் எவ்வளோ சீக்கிரம் கற்றுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லது உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மார்க்கெட்டிங் இப்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் கடையை திறந்து வச்சுக்கிட்டு ஷட்டர் திறந்து வச்சாலே வந்து கஸ்டமர் வந்து லைன் கட்டி நிற்பாங்கிறதெல்லாம் அந்த காலெல்லாம் மலையேறிடுச்சு ஆக்சுவலாக இந்த காலத்தில் அது நடக்கவே நடக்காது எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கோவிட் எல்லாமே இப்போ ஆன்லைன்லாம் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன தான் பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்தாலும் என்ன தான் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் கொடுத்தாலும் கஸ்டமர் உங்கள் கடை தேடி வருவாங்கிறத ஒரு கான்செப்டை மட்டும் நம்பி நீங்கள் நின்னாக்கா பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகவே முடியாது அந்த ஒரு பார்ட் ஃபுட்ஃபால்ஸுங்கிறது அதாவது மக்கள் உங்களை தேடி வர்றது ஒரு பா ஒரு பகுதி நடக்க தான் செய்யும் பட் நீங்கள் போய் எப்படி கஸ்டமர் ரீச் பண்ணுறீங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ஒரு மேஜர் சங்காக இருக்குமே தவிர வெறும் ஃபுட்ஃபால்ஸ் நம்பிட்டு நீங்கள் வந்து மக்கள் வர்றதை மட்டும் நீங்கள் நம்பிட்டு நின்னாக்கா பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த மார்க்கெட்டிங்கிறது என்னன்னாக்கா நீங்கள் போய் இந்த மக்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோட்டல் பிரியாணி கடை பிரிஞ்சு கடை கேட்ரிங்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் போய் இங்கே தெரியப்படுத்திக்கணும் நான் இதுமாரி கடை போட்டிருக்கேன் இதுமாரி நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் மூலிமா நீங்கள் வந்து கம் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது டெய்லி ரேட்ஸ் என்னங்கிறது அப்டேட் பண்ணுறது இல்லை ஏதாவது சோஷியல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை எதுலேயோ ஒன்று போடுறது அஃப்கோர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து நீங்கள் அங்கே இருக்கிறதுங்கிறத டெய்லி தெரியப்படுத்தணும் ஒன்ஸ் இந்த வயல் கடை திறக்கும் போது மட்டும் பூஜை போடும் போது மட்டும் திறந்து தெரியப்படுத்திட்டு வெல்கம் செரமணி பண்ணிவிட்டு அந்த அதுக்கப்புறம் வந்துடுறது சரி வராது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இருக்குங்கிறங்கிறத டெய்லி தெரியப்படுத்தணும் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பேர் நிறுவனமாக எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஹிந்துஸ்தான் லிவர் லிமிடெட் ஓகேங்களா இல்லை ஒரு நைக் இஷ்யூ இல்லை எந்த ஒரு பெரிய பிராண்டு வேணால் எடுத்துக்கோங்களேன் விளம்பரம் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க சரவண ஸ்டோர் எடுத்துக்கோங்க ஜெய்சந்திரா எடுத்துக்கோங்க யார் வேணால் எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு இல்லாத கூட்டமாக இருந்தாலும் விளம்பரம் படிச்சுட்டே இருக்காங்க ஏன்னா மக்கள் மனதில் தான் அவங்க எப்போவுமே அவங்க ஆணி அடித்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறது எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த விளம்பரத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பகுதி செலவு பண்ணியே ஆகணும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பகுதி செலவு பண்ணியாகணும் உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சமாக பண்ணுறதுக்கு உள்ளது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஓகேங்களா அதிக செலவு இல்லை ஒரு ரிஃபைண்டு டார்கெட் மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் ரீச் பண்ணாக்கா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு சிறந்த ஒரு முயற்சி ஆகும் ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த ஃப்ளையர்ஸு அதாவது பேம்ப்லெட்ஸ் போகிறது அந்த பிட் நோட்டிஸ் போகிறதெல்லாம் வந்து பழைய ஸ்டைல் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அது நீங்கள் செலவு பண்ணுறது வேஸ்ட் அதில் வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் ஆட் ஆட் ஸ்பெண்ட் ஆர்ஓஏஎஸ் சொல்லுவாங்க அதில் பெருசாக வராது ஸோ இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் வைக்கிறது வாட்ஸ்அப் மூலிமா டெய்லி ஷேர் பண்ணுறது ரேட்ஸை இல்லை உங்கள் ஃபோட்டோஸை ஷேர் பண்ணுறது அது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மார்க்கெட்டிங் நிறைய பேர் பண்ணுறது கிடையாது இந்த கடையை மட்டும் தந்து வச்சுட்டு கணத்தில் கையை வச்சுக
இது எப்படி வின் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியாவை நீங்கள் உருவாக்கணும் தவிர என் கடையில் வியாபாரம் இல்லைன்னு சொல்கிறவனை மறுபடியும் நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் நீங்கள் போய் புலம்பிட்டு இருக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸோ புரியுங்களா ஸோ ஸ்மால் பிரெயின்ஸ் டாக் அபவுட் பீப்புள் பிக் பிரெயின்ஸ் ஒர்க் ஆன் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ அப்படிங்கிற போது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு கடை போட்டிருக்கீங்க ஒரு வியாபாரத்தில் இறங்கியிருக்கீங்க அதில் வின் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு நீங்கள் தான் தேர்வு செய்யணும் நீங்கள் தான் அதை வந்து கண்டறியணும் ஓகேங்களா ஸோ சும்மா மற்றவங்களோட மற்ற கடைக்காரங்களோட போய் உட்காந்து கதை பேசிக்கிட்டு இது நான் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணேன் வேற வேலைக்கு அவ்வளோ அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த சில பாயிண்ட்ஸ் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ரிஃபைன் பண்ணி கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் டெஃபினெட்லி ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் சக்ஸஸ் உங்களுக்கு கட்டாயமாக தேடி வரும் அஃப்கோர்ஸ் முதல் நாளே நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இட் டேக் சம் டைம் அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் ஃபெயிலியர் வந்து பேஷன்ஸ் இல்லை பொறுமை இல்லை ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஒரு வியாபாரத்துலையுமே வந்து ஒரு ஆறு மாத காலங்கிறது ஒரு நியாயமான ஒரு அளவுகோள் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஸோ ஆறு மாதத்துக்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் வந்து இன்றைக்கே கடத்தை வந்து இன்றைக்கே வியாபாரம் பண்ணி நாளைக்கே கோடி சரணம் நினைக்கிறதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பே இல்லை ராஜா வாய்ப்பே இல்லை சரியா அதனால் வந்து நீங்கள் இருக்கிறங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே மக்களுக்கு நேரம் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய சர்வீஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் உங்கள் ப்ரைஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு எவல்யூஷன் இப்படி பொறுமையாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டேக் ஆஃப் ஆகிடுச்சுனாக்கா சூப்பராக டேக் ஆஃப் ஆகிடும் அந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் கட்டாயமாக கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ அது கொடுக்காம நான் வந்து இனி கடை திறந்தேன் ஒரு மாதம் பார்த்தேன் ஒன்றுமே இல்லை இதுக்கப்புறம் அடுத்த மாதம் எப்படி நான் வாடகை கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னாக்கா டெஃபினெட்லி நீங்கள் ஃபெயிலியர் ஆகிடுங்க அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறது எப்போவுமே வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஆர் பேக்கப் கேபிட்டல் கொஞ்சம் வச்சுக்கணும் உங்களால் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இருக்குன்னாக்கா டேரெக்டாக எல்லாம் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வந்து பொருள் வாங்கி போகிறதோ இல்லை கடைக்கு செலவு பண்ணுறதோ அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது நான் ரெண்டு லட்சம் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இருக்கிற ஒரு பகுதியை வந்து நீங்கள் ஒரு பேக்கப் ரிசர்வ் ஃபண்டாக நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த ஆறு மாதம் நீங்கள் எப்படியும் தாக்கு பிடிக்கணும் இந்த ஆறு மாதம் உங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியாட்டி அந்த வியாபாரத்தில் நீங்கள் வெற்றி காணவே முடியாது நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய பேர் ஒரு ஆசையில் வெங்காய வியாபாரத்துக்குள்ளே வராங்க ஆனால் வந்த வேகத்திலே காணாமல் போயிடுறாங்க அது காணாமல் போகிறதுக்கு நான் சொ மேற்கொண்டு சொன்ன பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதில் முக்கிய காரணம் பேஷன்ஸ் இல்லை நம்பிக்கையும் இல்லை வின் பண்ணுவாங்க அவங்க மேலேயே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படி இருக்கும்போது சும்மா ஏதோ குறை சொல்கிறதால எந்த ஒரு பயணம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ முக்கியமாக வந்து நீங்கள் வந்து கடையை திறந்து போட்டு கஸ்டமர் வராங்க உட்காந்துருக்காதீங்க நீங்கள் போய் கஸ்டமர் ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி அது பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி நீங்கள் வின் பண்ணலாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி லாஸ்ட் பாயிண்ட் கன்சிஸ்டன்சி எந்த ஒரு சக்ஸஸ்க்குமே வந்து நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா விடாமுயற்சி விஸ்வ ரூப வெற்றி என்னோடய அனுபவத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் பல ஓனர் வந்து கடைக்கு கூட ஒழுங்காக வரதில்ல அவங்க செலவு பண்ணி திறந்த கடையை கூட ஒழுங்காக நேரத்துக்கு வந்து பார்த்துக்கிறது இல்லை கொள்வது இல்லை கணக்கு வழக்கு எழுதுறது இல்லை எழுதின கணக்கை சரி பார்க்குறது இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இது மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாமல் சும்மா ஆட்டோ பைலட் மோடில் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வியாபாரத்தில் ஆட்டோ பைலட் மோடு இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுமா ஆரம்பத்தில் க முடியாது வாய்ப்பு இல்லை ஓகேங்களா ஸோ உங்களுடைய கன்சிஸ்டண்ட் இன்புட் இருக்கணும் அந்த வியாபாரத்தில் இப்போ டெய்லி வரணும் கரெக்டான டைமில் அது வந்து திறக்கணும் எஸ்பெஷலி மார்னிங் ஹார்ஸில் டெஃபினெட்லி நீங்கள் இருக்கணும் ஆர் அந்த பர்டிகுலர் பீக் ஹார்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டயத்தில் உங்களுடைய ஓனராக நீங்கள் அங்கே அந்த நேரத்தில் இருக்கணும் ஓகேங்களா சப்போஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் ரன் பண்ணல வேலைக்காரங்க வச்சு ரன் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுடைய மேற்பார்வை உங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் அங்கே இருக்கணும் அந்த நேரத்தில் அந்த பீக் அட் ஹார்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஓகேங்களா அப்புறம் டெய்லி பேசிஸில் அது என்ன நடக்குது எது நடக்குங்கிறத நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும் இந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் இருந்தீங்கனாக்கா தான் நீங்கள் வின் பண்ண முடியும் தவிர நான் பல வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி சம்டைம்ஸ் லாஸ் வரலாம் ஸோ லாஸ் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வியாபாரம் சரி இல்லைன்னு தூக்கி போகிறதால எந்த யூஸும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு வீடியோவில் நம்ம சொல்கிறோம் வெங்காயம் பிஸ்னஸில் லாஸும் ப்ராஃபிட்டும் மாறி மாறி வரும்ட்டு நீங்கள் வெறும் ப்ராஃபிட் மட்டும் எதிர்பார்த்து இந்த வியாபாரத்தில் வந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பலவாடி சொல்கிறதால அந்த லாஸ் சைக்கிளை நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அஃப்கோர்ஸ்